എവറിബഡി ദർശൻ അക്കാഡമിയുടെ എലമെന്റൽ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാം ലെറ്റ് മി ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ യെസ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓടിയെത്തി യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഫോമുല എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ൾ എച്ച് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഏക എലമെന്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് യൂഷ്വലി എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ഒരു പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഷോസ് സം സിമിലാരിറ്റീസ് വിത്ത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹാലോജൻ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുമ്പം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ചില ഡിസിമിലാരിറ്റി ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസുമായിട്ടും റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാലജൻ്റെ ഗണത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം ഹാലജൻസിലും ചില ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പൊസിഷനാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് and it is placed or it is located at the first position of the periodic table hydrogen atom top most position aanu lebichirikkunathu and it is a lightest element atom lightest aayittulla element aanu hydrogen ennu parayunnathu ini namukku nokkam endokkeyana hydrogen de isotopes isotopes of hydrogen aarukya ningada manasil undu Yes, it is ordinary hydrogen that is protium 1H1. Then heavy hydrogen, deuterium 2H1. Then tritium that is 3H1. So these are the three isotopes of hydrogen. In hydrogen, there are a lot of preparatory methods. There are a lot of hydrogen that we have to prepare for hydrogen. എന്നാൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് ലൈൻസ് പ്രോസസ് ഹവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലൈൻസ് പ്രോസസ് എന്താണ് ലൈൻസ് പ്രോസസ് യെസ് സ്റ്റീം ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ഹോട്ട് അയൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക ആക്ച്വലി ദിസ് അയൺ ഡിക്കമ്പോസ് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഫോംസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അയൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണം ഇനി വേറൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് കമേഴ്ഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് ബോഷ് പ്രോസസ് ഹവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ബോഷ് പ്രോസസ് എന്താണ് ബോഷ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഓൾസോ Steam is passed over hot coke. What is coke? Carbon. Then carbon water reacts with We are getting a reaction. A product. Water gas. What is water gas? Carbon monoxide and H2. And this carbon monoxide and H2 again reacts with twice amount of steam. What is it? Twice amount of steam water reacts with it. What is it? What is it? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോംസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2 molecule H2 molecule in a decompose seed kayum bo we are getting hydrogen atoms so that is atom hydrogen which is in the atomic form 
and this is an endothermic process. If the temperature absorb decomposition large amount of energy is needed for the decomposition of H2 to form atomic hydrogen. And you know, this atomic hydrogen is very reactive than the H2 molecule. That is why it is reactive. This hydrogen will exist in the same way. Nascent hydrogen. Nascent hydrogen is it is formed by some specific chemical reaction. For example, if you have zinc with the sulfuric acid, the best example. We have nascent hydrogen produce. A newly born hydrogen. What do we say? A newly born hydrogen. And this nascent hydrogen is also very reactive. And you know, my children, Direct H2 molecule react in an echo good than highly reactive on this atomic hydrogen and nascent hydrogen. So they are used as a very good reducing agents. Are there null reducing agents? I act a pedano in a very formal number hydrogen a canon sadikino. Are they than Ariamo? Any idea? Have you heard about occluded hydrogen? Occlusion and the process in the case of the occlusion is metal in the use of how in the metal in the use of how it will absorb any gas adsorb every metal and some metals it will adsorb gases on its surface about hydrogen is story and only in the method and good either top occluded hydrogen metals like palladium Platinum, Nickel, Hydrogen is the surface adsorbed. So that is called occluded hydrogen. Clear? This molecular hydrogen. And this molecular hydrogen? That is our H2. This H2 form is the two isomers. What are the two isomers? Do you know that? Come in diamo. Edo ka hydrogen yana mukka kaanam bittu nena. Yes. Ortho hydrogen and para hydrogen. Enda ortho hydrogen yana paranya. What is ortho hydrogen? Molecular hydrogen having the same spin of proton. Adhan ortho hydrogen. Apo plus half plus half add yimbo. That will be equal to positive one. Another value also. Minus half plus minus half. That will be equal to. Minus 1. Okay, plus 1 vagam, minus 1 vagam, total spin of the proton. That is orthohydrogen. This is parahydrogen. Parahydrogen is paranyal. Molecular hydrogen having opposite spin of proton. Opposite spin of proton. So, the total spin of the proton will be 0. So, these are the different forms of hydrogen. In this is the hydrogen. Number one is the right number. Hydrogen is the element in the common oxidation state. Plus one is the same. In the lower situation, hydrogen minus one oxidation state. That is the same. Can you guess? Yes, it is the formation of hydrides. Hydrides in the case of minus one oxidation state. Apo hydrogen na atre tulo lori kayu unda hydrogen gula form cia. Main item three hydrate sana nama kita pelik kano lada. Edo ke ana? Ionic and saline hydrates, metallic or interstitial hydrates, molecular or covalent hydrates. Ini naga tu, orang kaya ni pernah ni tenda hydrate gap. Listen, these metals never show never show hydrate formation. Hydrates ni tarik lla. Abra ari kya? Group 7, Group 8, Group 9 and all other elements forms different types of hydrates. So that also keep in mind. Clear everybody? So these are the some of the wonderful stories and the science behind hydrogen. Bye-bye.